பண்ணல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஹலோ வியூவர்ஸ் வணக்கம் நம்ம இன்றைக்கி சூப்பரான வீட்டில் இருக்க திங்ஸை வச்சு எப்படி பெயிண்டிங் ப்ரஷ் செய்யலான்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம் சிம்பிளாக டென் மினிட்ஸில் செஞ்சிடலாம் நான் செஞ்சுருக்கேன் பாருங்கள் சின்ன சைஸ்லையும் செஞ்சுருக்கேன் பாருங்கள் பெரிய சைஸ்லையும் செஞ்சுருக்கேன் சூப்பராக ப்ரஷ்ஷு பெயிண்டிங் ப்ரஷ் ரெடியாக இருக்குது எப்படி செய்யலாம் பார்க்கலாம் வாங்க இந்த மாதிரி ஒரு செலேட்டோப் எடுத்துக்கோங்க த்ரெட்டு கொஞ்சமாக எடுத்துக்கோங்க சின்ன த்ரெட் எதுவாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல நான் வந்து ஐசிங் குச்சி தான் எடுத்திருக்கேன் இல்லைனா நீங்கள் தொடப்பை குச்சி எடுத்துக்கோங்க ஸ்ட்ரா எடுத்திருக்கேன் இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரா எடுத்துக்கோங்க ஒரு ஸ்டேப்லர் பின் எடுத்துக்கோங்க சிசர் ஒன்று இப்போது இந்த மாதிரி ஒயர் எங்கேருந்து நம்ம எடுத்தோன்னா இப்போ பாருங்கள் நான் ரெட் கலரும் எடுத்திருக்கேன் இந்த மாதிரி ப்ளூ கலரும் எடுத்திருக்கேன் இப்போ இது வேஸ்டான திங்ஸ்லேருந்து தான் நம்ம எடுத்திருக்கோம் இதை ரீயூஸ் பண்ண போகிறோம் நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற ஒற்றை அடிக்கிற குச்சியில் தான் நம்ம எடுத்திருக்கோம் அங்கே பாருங்கள் நான் இங்கேருந்து தான் கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் டூ பீசஸ் வந்து என்கிட்ட ப்ளூ கலர் ஒற்றை குச்சியும் ரெட் கலர் இருந்தது நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஒற்றை குச்சிலேருந்து தான் நம்ம வேஸ்ட் ஆகிடுச்சின்னு தூக்கி போகிற ஒற்றை குச்சிலேருந்து தான் நான் எடுத்திருக்கேன் இப்போது இதுலேருந்து கட் பண்ணி நம்ம எடுத்துக்கலாம் இப்போது செய்முறைக்கு போகலாம் வாங்க ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒயர் எடுத்துக்கலாம் ஒயர் எடுத்து நல்லா கரெக்டான சைஸ்க்கு ஒரே அளவாக வச்சுக்கோங்க இப்போது த்ரெட்டிங்கில் வந்து செய்யறதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன த்ரெட்டு வச்சுருக்கோமோ அந்த த்ரெட்டில் ஒரு நாட் போடணும் அந்த நாட் வந்து ரிமூவ் பண்ணுற மாதிரி போடணும் நம்ம ஈஸியாக அவுக்கிற அளவுக்கு நீங்கள் நாட் போட்டுக்கோங்க கொஞ்சமாக நூல் சுற்றி நான் பூ கூட்டுற நூலில் எப்படி கட்டுவோமோ அந்த மாதிரி முடி போடுறேன் ஈஸியாக நம்ம அவுக்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி நான் முடி போட்டு வச்சுருக்கேன் நாட் இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க போட்டுட்டு எக்ஸஸாக இருக்க நூலை கட் பண்ணிவிடுங்க நூலை நல்லா சுட்டி விட்டுக்கோங்க பாருங்கள் ஒயருக்கு நம்ம வச்சுருக்க ஒயரில் பாதி அளவு நம்ம நாட் போட்டுட்டோம் சூப்பராக நாட் போட்டுட்டு இப்போ வந்து செய்முறைக்கு போகலாம் இப்போது இந்த ஸ்ட்ராவில் வந்து நம்ம ஐசிங் குச்சி வச்சுருக்கோம் பாருங்க இந்த குல்ஃபி குச்சி வந்து உள்ளே போட்டுக்கலாம் பாருங்க உள்ள நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இப்போ கீழே இருக்கிற எக்ஸஸா இருக்கிறத நம்ம கட் பண்ணிடலாம் நம்ம தேவையான அளவு கட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ கொஞ்சம் எக்ஸஸா இருக்கிற அளவுக்கு நம்ம கட் பண்ணிட்டோம் உள்ள நம்ம போற அளவுக்கு கட் பண்ணா போதும் இப்போ இதை வந்து தேவையான அளவு கட் பண்ணிக்கோங்க எக்ஸஸா இருக்கிறதுல உள்ள போடும் போது அந்த ஓல் கூட போடும் போது சரியா போகாது அதனால எக்ஸஸா இருக்கிறத நல்லா சைஸா கட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இது உள்ள விட போகிறோம் அந்த ஓல் எந்த சைஸ் இருக்கோ அந்த அளவு எடுத்துக்கோங்க உள்ளே போன பிறகு எக்ஸஸாக இருக்கிற ஒயரெல்லாம் வெளியே எடுத்துருங்க பாருங்கள் சைடில் இருக்க ஒயர் எடுத்துருங்க எடுத்துகிட்டு நல்லா அரேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க தட்டி விட்டு அரேஞ்ச் பண்ணி இப்போ ஒரு ஸ்டேப்லர் பின் நம்ம அங்கே போட போகிறோம் ஏன் ஸ்டேப்லர் பின் போகிறோன்னா நல்லா ப்ராடாக வரத்துக்காக நம்ம ஸ்டேப்லர் பின் போடுறோம் நான் ரெண்டு பின் போடுறேன் பட்டையாக வச்சு நீங்கள் போட்டுக்கோங்க ப்ராடாக வச்சு போடும்போது ப்ரஷ் வந்து ப்ராடாகவும் ஈஸியாக நம்ம பெயிண்ட் அடிக்கிறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் இப்போது இதை வந்து நூலை எடுத்துருங்க நம்ம நாட் போட்ட நூலை நம்ம த்ரெட் எடுத்துட்டோம் பாருங்கள் ப்ரஷ் ரெடி ஆகிடுச்சி இப்போ இந்த ப்ரஷில் இருக்கிற அந்த ஒயரெல்லாம் வெளியே வராமல் இருக்க செலட்டோப் போட்டு சுத்த போகிறோம் நம்ம வீட்டில் எந்த கலர் செலட்டோப் இருக்கோ அந்த கலர் செலட்டோப் எடுத்துக்கோங்க பாருங்கள் அந்த ஸ்ட்ரா வச்சு அதுலேயும் இதுலேயும் ஒயரும் பாதி பாதி அளவு வர அளவுக்கு சுற்றிக்கோங்க பின்னு தெரியாத அளவுக்கு நல்லா பட்டையாக சுற்றிக்கோங்க ரோல் பண்ணி ஒரு ரெண்டு ரோல் மூணு ரோல் நல்லா ரோல் பண்ணிக்கோங்க இந்த கலர் தான் இருக்கணும்னு இல்லை செலோட்டப் ஒயிட் கலர் இருந்தால் கூட நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டு கோங்க பாருங்கள் எக்ஸஸாக இருக்கிறத கட் பண்ணி நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க ப்ரஷ் ரெடி ஆகிடுச்சி இப்போ இந்த ப்ரஷ் நம்ம பெயிண்ட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறனால எக்ஸஸாக இருக்கிறத நம்ம கட் பண்ணிடலாம் எவ்வளோ சைஸ் வேணுமோ அந்த சைஸ் வச்சுக்கிட்டு மீதி நீங்கள் கட் பண்ணிக்கோங்க பாருங்கள் சூப்பரான பெயிண்டிங் ப்ரஷ் ரெடி ஆகிடுச்சி எவ்வளோ சூப்பராக வீட்டிலவே ரெடி பண்ணிட்டோம் பாருங்கள் இப்போது ஒரு ப்ரஷில் இந்த ப்ரஷில் பெயிண்ட் பண்ணலாம் வாங்க பாருங்கள் நான் இந்த மாதிரி பலூன் தான் எடுத்திருக்கேன் கொஞ்சமாக தண்ணி வந்து எடுத்துக்கோங்க இப்போது நான் ரெட் கலரில் தான் அடிக்க போகிறேன் பலூனு கொஞ்சமாக தண்ணியை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க 
நம்ம பெயிண்டிங் எப்பவுமே லைட்டாக கொஞ்சம் தண்ணி தட்டு பண்ணும்போது தான் ஸ்ப்ரெட்டு சூப்பராக வரும் பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக அது ஷேப்புக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம பெயிண்ட் அடிக்கிறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது பாருங்கள் ப்ரஷ்ஷு இந்த மாதிரி பசங்க வந்து வீட்டில் இருக்கும்போது சூப்பராக ரெடி பண்ணிவிட்டு நம்ம ப்ரஷ் பண்ணும்போது நல்லாயிருக்கும் பாருங்கள் இந்த குட்டி ப்ரஷ் வந்து ஸ்ட்ரா இல்லாமல் கூட நான் செஞ்சுருக்கேன் ஸ்ட்ரா இல்லைனா இதே குல்ஃபி ஐஸ் குச்சி வச்சு நீங்கள் செய்யலாம் இந்த மாதிரி ப்ரஷ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கிங்க பெயிண்டிங் பண்ணுறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் வாஷபிள் பண்ணுறதுக்கும் நல்லாயிருக்கும் பெயிண்டிங் வந்து ப்ரஷ்ஷில் நல்லா பிடிக்காமல் நம்ம வாஷ் பண்ண உடனே பெயிண்டிங் எல்லாமே போயிடும் வாஷிங்க்கும் சூப்பராக இருக்குது இந்த ப்ரஷ்ஷு இந்த பெயிண்டிங் ப்ரஷ் உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு மறக்காமல் எல்லா குட்டீஸுங்களும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு பெரியவங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் மறக்காமல் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் பாருங்கள் நம்ம கடையில் வாங்க ப்ரஷ்ஷுக்கும் இதுக்கும் டிஃப்ரெண்ட்டே இல்லை எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது குட்டியாக வேணும்னா கூட நம்ம குட்டியாக செஞ்சுக்கலாம் ப்ரஷ்ஷிங்கோடைய ப்ராட் வித்து வந்து கொஞ்சமாக வேணும்னா கூட நீங்கள் செஞ்சுக்கலாம் சூப்பரான பெயிண்டிங் ப்ரஷ் ரெடி பண்ணிட்டோம் தேங்க்யூ பாய் பாய்